성령께서 하시는 일 제자들은 예수님께서 떠나신다는 말씀을 듣고 몹시 놀랐어요. 세상이 여러분을 미워해도 여러분보다 나를 먼저 미워했다는 것을 기억하세요. 이제 나는 아버지께 돌아가야 합니다. 예? 갑자기 가신다니요? 그럼 금방 오시는 거지요? 예수님 저희랑 안 계시면 안 돼요. 언제 돌아오실 거예요? 아버지께 가서 여러분을 도와주실 분을 보내달라고 부탁할 겁니다. 그분이 나를 증언할 것입니다. 그럼 저희는 어떻게 해요? 여러분은 이미 처음부터 나와 함께 있었기 때문에 여러분도 나의 증인이 될 것입니다. 나를 보내신 분께 돌아가는 거니 너무 슬퍼하지 마세요. 저희는 예수님의 제자입니다. 그러니 예수님 옆에서 오래오래 배우고 싶어요. 어디 가시지 말고 저희랑 같이 계시면 안 돼요? 내가 떠나는 것이 여러분에게 더 좋습니다. 내가 떠나지 않으면 그 협조자가 오시지 않을 겁니다. 그래서 내가 가서 그분을 여러분에게 보낼게요. 그분이 오셔서 무엇을 도와주시는데요? 그분이 오시면 죄와 정의와 심판에 관한 세상의 잘못된 생각을 바로잡아 주실 겁니다. 이 세상에서 정말 심판받을 자가 누구인지 보여주실 겁니다. 휴, 그냥 예수님이 직접 알려주시면 되잖아요. 저희가 예수님 말씀을 잘 이해하지 못해서 그러시는 거예요? 지금은 여러분이 그 말을 이해하기 어려울 거예요. 그러나 진리의 성령이 오시면 여러분이 진리를 온전히 깨닫게 도와주실 겁니다. 예수님께 배운 모든 것을 이해할 수 있게 된다고요? 설마 그분이 오신다고 저희가 다 이해할 수 있을까요? 그분은 자기 생각대로 말씀하시지 않고 앞으로 다가올 일들도 알려주실 겁니다. 그분은 내게 들은 것을 여러분에게 전하여 나를 영광스럽게 하실 겁니다. 그럼 그분이 오시는 게 우리도 좋고 예수님도 좋은 일이네요. 그래도 슬퍼요 예수님. 이봐 예수님은 하느님의 아들이시잖아. 우리가 어쩔 수 없어. 아버지께서 갖고 계신 것은 모두 다 나의 것입니다. 성령께서 내게 들은 것을 여러분에게 더잘 알려주실 겁니다. 그러니 걱정하거나 슬퍼하지 마세요.